Kandidat baru vaksin COVID-19 dikembangkan Novalia Pichesha, diaspora Indonesia yang juga seorang peneliti di Society of Fellows, Harvard University. Dalam jurnal ilmiah yang dirilis oleh Proceedings of the National Academy of Science Amerika Serikat, Nova bersama tim yang terdiri dari 21 peneliti menguji coba vaksin COVID kembangan mereka pada tikus. It's 100% effective because all of the mice actually, if you see the data, all of them are protected. Gagasannya ini bermula pada April 2020, sebulan setelah penetapan status pandemi COVID-19. Nova yang sebelumnya berfokus pada teknologi nanobody yang dikembangkan untuk pengobatan gangguan imunitas tubuh memimpin penelitian vaksin ini bersama koleganya Tibold J. Harmon. Menggunakan sekuens protein asli virus Wuhan, sejauh ini vaksin ampuh hadapi berbagai varian. Meski belum diujikan pada varian Delta, namun berdasarkan data dan teknologi yang ada, Nova optimis vaksin akan bisa hadapi varian lain. The modification is actually not that hard uh, in terms of the re-engineering of this, uh, of this uh, components of the, the vaccine. So I think that um, we can re-engineer portion of the vaccine into like the newest variant. Berbeda dari vaksin yang saat ini telah digunakan, vaksin kembangan Nova dan tim ini berbasis protein dengan harapan bisa lebih mudah diproduksi dan didistribusikan ke lebih banyak negara. Maka ini protein based jadi itu uh, sangat gampang sih uh, lebih mudah untuk dibuat dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah karena kan kalau misalnya MR ini harus dingin kalau yang ini tuh bisa dikeringkan gitu jadi di lyophilize jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga uh, satu dua minggu juga nggak apa-apa Indonesia termasuk yang punya kapasitas untuk mengembangkan vaksin protein based yeah, that's the reason why I never really want to touch mRNA for example because building that building that manufacturing capacity will take few years before you get where you need to be right Because it's a new, it's a very new thing even here. Yeah. Hal ini disambut baik oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kalau kemudian pengembangan vaksin itu juga sudah taking into consideration bahwa ini akan bisa cocok untuk Indonesia, transfer teknologinya pasti akan jauh lebih mudah ya. Di tengah ketimpangan akses terhadap vaksin COVID-19 bagi warga di negara miskin, COVAX, inisiatif multilateral distribusi vaksin gagasan PBB, belum bisa memberikan solusi. Pernyataan bersama keluaran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menunjukkan dari 45 miliar dosis yang dijanjikan negara kaya, baru 240 juta yang terdistribusikan atau sekitar 5,3 persen. Gedung Putih mendesak perusahaan farmasi untuk meningkatkan skala produksinya. The goal of this program is to expand existing capacity by an additional billion doses per year with production starting by the second half of 2022. Our World in Data melaporkan sedikitnya 55 persen populasi dunia sudah memperoleh dosis pertama vaksin COVID. Namun sejumlah negara di Afrika dan Asia masih kesulitan untuk memperoleh vaksin. Dari Alexandria, Virginia, Virginia Gunawan, Rifan Dwi Astono, dan tim VOA.